আপনিও কি আমার মতে ভাবেন সব ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রেই রয়েছে রাজনীতি রাজনীতি সবকিছুর নিয়ন্তা তাহলে আপনার সাথে আমার জমবে ভালো স্বাগত রাজকাহনের সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছেন শাহ সিমেন্ট সংবিধানের একশো তিনের ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই বিধান অনুযায়ী সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন কমিশনকে আরেকটি সংসদ নির্বাচন করতে হবে এমনটাই মত আওয়ামী লীগের আর বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় দফা সংলাপে ঐক্যফ্রন্টের নেতারা বলেন বিদ্যমান সাংবিধানিক বিধান ও প্রথার আলোকে এবং বিশেষত সংবিধানের একশো তিনের ক্ষয়ের আলোকে প্রধানমন্ত্রী নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতিকে বর্তমান সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সংসদ ভেঙে দেওয়া সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত হবে কিন্তু সংবিধানের সাতান্ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালেই কেবল প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারেন অথবা সরকার গঠনের জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন কাউকে না পেলেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা বুধবার সরকারকে দেওয়া চার দফায় বলছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা করে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা অঙ্গ সংগঠনের সদস্য বা সাথে সম্পৃক্ত নন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন তারপর রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ ক্রমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নিয়োগকৃত দশ জন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারি সংবিধানের একশো তেইশের তিনের খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়ার অনধিক নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন দুটোকেই অসাংবিধানিক বলে মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ কিন্তু কি আছে সংবিধানে সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত দিতে রাজখান স্টুডিওতে আজকে আছেন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আরও আছেন সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এম কে রহমান স্বাগত আপনাদের দুজনকে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আপনাকে কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য মানে এটাই তো এখন মূল প্রশ্ন অনেক দিন ধরে এই নিয়ে আলোচনা চলছে যে সংসদ ভেঙে নির্বাচন সম্ভব কি সম্ভব নয় আমরা জানি যে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তারা বলছিলেন যে এই দফার আলোচনায় সংবিধানের ভেতর থেকে তারা প্রস্তাবনা দেবেন সেখানেও তারা সংসদ ভাঙার কথা বলছেন সংসদ ভেঙে নির্বাচনের সুযোগ আছে কিনা একটা বিষয় আমরা যখন সংবিধান তৈরি করি তখন আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েছিলাম যে সংসদ যাতে কন্টিনিউসলি থাকে তো সেই জায়গাতে ওদের আমাদের সংবিধানের বাহাত্তর অনুচ্ছেদের সাব থ্রি এতে আমরা একটা কথা বলেছি এবং সেখানে একটা প্রভাইস রেখে দেওয়া গেছে যে রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙিয়া না দেয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকে তারিখ হইতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে অতএব রাষ্ট্রপতি ভেঙে দেওয়ার যে বিষয়টি আছে সেটা একটা প্রভাইস হিসাবে এখানে রয়েছে অতএব একটা পরামর্শের প্রয়োজন হবে সেটি নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে এবং সেইখানে আমার মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রীর যে ইয়েটা যে সংলাপটা করছে সেই সংলাপটা জাতির সামনে একটা বড় রকমের আশার সৃষ্টি করেছে এবং সকলে মনে করছে সংগ্রহের মাধ্যমে যদি একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় তাহলে আমাদের গণতন্ত্রটা যেমন একটা টেকসই গণতন্ত্র হওয়ার দিকে এগোবে সেই সাথে আমাদের উন্নয়নের যে বিষয়টি বিরাটভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে যে দেশ অনেক এগিয়ে গেছেন জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং এই উন্নয়নকে টেকসই রাখতে হলে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই প্রয়োজনীয় এবং সেদিক থেকে আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে তিনি যে সংলাপ করেছেন এবং ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবকে তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তার ফলে এই দেশে একটা নতুন আশার সঞ্চার করেছে তো যেমনি এই দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়নীতি শেখ হাসিনাকে মূল্যায়ন করতে যে এই যেমন গণতন্ত্র যেমন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তেমনি অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনীতি যদি সেখানে সুষ্ঠু এবং সচল থাকে তাহলে পরে এটা কিন্তু একটা 
সোনায় সোহাগা যেতে বলে তো সেই বিষয়টা জন্য আমি মনে করি যে জনতি শেখ হাসিনা এই যে অপরচুনিটি সুযোগটা এই সুযোগটা তিনি নিশ্চয়ই এখানে গ্রহণ করবেন আর আরেকটি বিষয় আছে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের যারা পার্লামেন্টের সদস্য আছেন তারা যতখানি সময় এই সংসদের কাজে ব্যয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় তারা ব্যয় করেন তাদের নিজেদের এলাকার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজে সরাসরি দায়িত্ব এবং সেই সাথে ওখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটাও তাদেরই অঙ্গুলি হেরণে চলে তো এখন মানে প্রতিদিনই আমরা লক্ষ্য করছি যে সেখানে মামলা দেওয়া হচ্ছে অপোজিশন পার্টিকে এবং তারা বাড়িতে টিকতে পারছে না এরকম প্রতিদিন নিউজ পেপারে এগুলো আমরা পড়ছি তো এইটা তো একটা পরিবেশ নষ্ট করার একটা উপাদান তো সেই জন্যে আমার মনে হয় এই নির্বাচনটা যদি সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তো জনতি শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিকভাবে যে সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন এই নির্বাচনটা করলে এটি হবে অ্যানাদার ফেদার অন দ্য ক্যাপ আমার সেই জন্য আমাদের আপনি বাহাত্তরের তিনের কথা বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙিয়া নিয়ে দেওয়া থাকে না দেওয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে কিন্তু আপনি বলছেন এটাও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে হতে হবে কি কি ক্ষেত্রে মানে এটা হলে তো তার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে তো এই বা মানে প্রধানমন্ত্রী কিসের ভিত্তিতে এই পরামর্শটা দিতে পারেন কারণ আবার আমি পড়ছিলাম অনেকের ব্যাখ্যা যে যারা বলছেন যে শুধুমাত্র সংসদ ভাঙা যায় সেক্ষেত্রে যদি প্রধানমন্ত্রী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারান এবং রাষ্ট্রপতি দেখেন যে আরেকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি নির্বাচিতদের মধ্যে নাই ওটা একটা ভিন্ন বিষয় আচ্ছা ওখানে একটা কনফিডেন্সের বিষয় আছে যে কার কনফিডেন্স আছে বা নেই আর এটা হচ্ছে ইউজুয়াল ওয়েতে যেমন আমাদের গত নির্বাচন ছিল উনত্রিশে জানুয়ারিতে তো এখন এই উনত্রিশে জানুয়ারি আবার উনত্রিশে জানুয়ারি প্রথম অধিবেশন সংসদের প্রথম অধিবেশন বসেছে উনত্রিশে জানুয়ারি কাজে উনত্রিশে জানুয়ারিতে শেষ হবে এই সংসদের ওইখানে আজ উনত্রিশে জানুয়ারিতে শেষ হবে তো এখন আমরা নভেম্বরে আছি মাত্র দু মাসের ব্যবধান তো তাই না তো সেই সেই জন্যে আমরা এই দু মাসের জন্যে এই সংসদটা রাখলে বা না রাখলে কি ক্ষতি এবং কি লাভ এটা তো আমাদের বিবেচনা করতে হবে রাজনৈতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে এটা কতটুকু সহায়ক হবে এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার যে ধাবমান যে উন্নয়নের যাত্রা সে যাত্রা কতটুকু আমাদের ব্যাহত হবে সংহত হবে এই সবগুলো আমাদের চিন্তাতে আনতে হবে অত সেদিক থেকে আমি মনে করি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি এ ব্যাপারে আমি বেশ লক্ষ্য করছি যে তিনি একটা সব ব্যাপারেই একটা উন্নয়নের চিন্তা করছে তবে রাজনৈতিক যে কালচার তার একটা উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে দ্বিতীয় আর একটি কথা যে আমাদের কি যে মানে চাইলেই পরামর্শ দিতে পারেন রাষ্ট্রপতিকে আপনি সংসদ ভেঙে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আচ্ছা নিশ্চয়ই কারণ এখানে বলা আছে রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙিয়ে না দিলে প্রথম বৈঠক তারিখ হতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয় সংসদ ভাঙিয়ে যাবে আর আপনি যে আর্টিকেলটা বললেন ওটা আস্থা অনাস্থার বিষয় যদি প্রয়োজন রাজনৈতিক আশঙ্কা নাকি এর কোন আইনি আশঙ্কা আছে আপনার মত এটা হচ্ছে যে ভিন্ন বিষয় সংসদ ভেঙে গেল কিন্তু সংসদ কিন্তু রয়ে গেছে ইন দ্য সেন্স অধিবেশন থাকছে না কিন্তু ওই যে আগে যদি ভেঙে দেয় তো এটা গত দু মাসের বিষয় তাই না এবং সবাই তো নির্বাচনে ব্যস্ত থাকবে ইতিমধ্যে নির্বাচন করবে তাহলে অন্য ফোর্সকে আসার তো কোনো স্কোপ নাই কিন্তু এই সংসদ ভেঙে দিলে তো সেই সংসদের আর অধিবেশন ডাকা যাবে না না মানে কি বলেছেন আমি বুঝিনি না আপনার দুই মাসকে ভাঙিয়ে দিলে ভেঙে দিলে এটা তারা ইয়ে থাকছে সেই দু মাসের ভিতরে যিনি আমাদের নির্বাচনটা 
হয়ে যাবে নির্বাচন হয়ে গেলে নতুন নির্বাচন পরিচালনায় সাহায্য করবার কথা নির্বাহী বিভাগের নেতৃত্বে কে থাকবেন কি মন্ত্রিসভা তো কন্টিনিউ করবেন মন্ত্রিসভাত্রী থাকবেন এবং এটা কয়েকটি জিনিস আমাদের সংবিধানে থাকতেই হবে একটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আর একটা স্পিকার এটা কখনো ব্যর্থই ঘটবে না তো এই তিনটে মন্ত্রিসভা না থাকলেও চলবে মন্ত্রিসভা থাকলে না থাকলে চলবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আর এবং স্পিকার তারা থাকবে সংসদ ভেঙে গেলেও স্পিকার থাকবে কেন থাকেন স্পিকার নেক্সট পার্লামেন্ট আসা পর্যন্ত নেক্সট পার্লামেন্ট আসা পর্যন্ত থাকেন আমি এম কে রহমান আপনার মতামত জানতে চাই যে তাহলে আসলে এত সন্দেহ এত দ্বিধা কেন সংসদ ভেঙে দিতে না সংসদ যেদিন প্রথম নির্বাচনের পর যেদিন প্রথম অধিবেশন বসছে সেদিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংসদ নির্বাচিত হয়েছে এখন যদি অটোমেটিক যেটা এক্সপায়ারি হবে সেটা আঠাশে জানুয়ারি সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সংবিধানে যেটা আছে সেটা আঠাশে জানুয়ারির পূর্ববর্তী নব্বই দিনের ভিতরে নির্বাচনটা করতে হবে আর যদি সেটা না হয় সংসদ যদি ভেঙে দেওয়া হয় তা ভেঙে দেওয়ার তারিখ হয়েছে নব্বই দিনের ভিতরে ইলেকশানটা করতে হবে এখন ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারটা হলো তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন যে প্রধানমন্ত্রীকে অ্যাডভাইস করতে হবে এখানে আর্টিকেল ফর্টি এইটে বলা আছে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অ্যাডভাইস করবেন সেখানে ফর্টি এইটে বলা আছেন যে আমাদের সংবিধানের যে সেট আপ সেখানে রাষ্ট্রপতি তেমন কোনো ক্ষমতা নেই সেখানে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব কিছুই উনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ কোনো করবেন এখন প্রাইম মিনিস্টার যদি মনে করেন যে না একটা ভালো ইলেকশন করার জন্য একটা পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার গুড অ্যাটমসফিয়ার রক্ষা করার জন্য উনি যেমন একটা সংলাপের উদ্যোগ নিয়েছেন উনি যদি মনে করেন যে না এটাও বিরোধী দলের সঙ্গে তারা দাবি করছে যদি মনে করেন যে না এটা ইলেকশনের জন্য এটা ভালোই হবে নির্বাচনের আর যদি মনে না করেন তাহলে তো সংসদ ভাঙবে না সেটা একটা পলিটিক্যাল ডিসিশনের ব্যাপার হবে এখানে আপনি যে বাহাত্তরের তিন বলছেন সেটাতে তো আসলে কারো বোধহয় প্রয়োজন হবে না মানে যদি অপেক্ষা করা হয় জানি যে সংসদের সর্বশেষ অধিবেশন হয়ে গেছে সেটা কি কোন সমস্যা না সমস্যা না বরং এটা সহায়ক কারণ মনে আছে যখন ওইটা শেষ হলো তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কারেক্টলি বলেছিলেন জীবনানন্দ দাসের কবিতা বলে আবার আসিব ফিরে এই সংসদের তো সেটা তো আমার মনে হয়েছে যে কনক্লুড করে দিয়েছেন যে এটা ভেঙে যাবে আমার কাছে সেই ইমপ্রেশন কোনো অসুবিধা নাই যদি এই কদিন আর সংসদ অধিবেশন না বসে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নাই সংবিধানে তাহলে তো 72 এর তিন খুব ভালো সমাধান না স্যার যারা বলছেন ওটা একটা প্রয়োজন কিন্তু এখন যে আন্ডার দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন সেখানে তো বলছে সংসদের মেয়াদ 28 জানুয়ারি শেষ হবে শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের ভিতরে ইলেকশনটা করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ম্যান্ডেট আর যদি মেয়াদ অবসানের পরে হয় না সেটা তো অবসানের পরে হলে তখন 90 ডেজ কিন্তু প্রথম তো আসছে ওইটা আগে তো এই সিচুয়েশনটা ছিল না কোন মানে মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়া যাইবার পূর্ববর্তী এই মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়া যাইবার পূর্ববর্তী 90 দিনের ভিতরে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন
আমি একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে ভাইসার আমিরুল ইসলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করব শুরু করব সরকার মানে সংসদ ভেঙে দিলে সরকারের গঠন কি হবে আজকে ঐক্যফ্রন্ট আসলে পুরনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরেখায় এক রকম দিয়েছে আমি বিরতিতে আপনাকে সেই উপরেখা দেখাবার চেষ্টা করব যদি আপনি না দেখে থাকেন একটা বিরতির পর प्रस्तावित निवाचनकालीन निरपेक्ष सरकार रूपरेखा निर्वाचन आगे संसद भेजे सम्पर्क जा लिखे क्षेत्र में संसद भेजे देवर तारीख अनुजाई एगारोतम संसद निर्वाचन दो हजार उन्नीस साल फेब्रुआर शेषे निरपेक्ष सरकार रूपरेखार आग्रह छोड़पी सहायक सरकार बोले अनेक दिन थे आज के रूपरेखा दिए आसले राष्ट्रपति के आज प्रधान उपदेष्ट हिसाब से सर्वजन ग्रहण जोग्य निर्वाचन करबें ना क्योंकि संसद सदस्य हिसाब से प्रतिद्वंदिता करवार योग्य को दल संगे जुक्त नन एम एक व्यक्ति के निवाचन करते बोले तरा अब अनिवाचित सरकार होते तक आवीगर पक्ष रेकमेंड कर अवस्थान प्रोजेक्ट ना संविधान लेखा तो नाचन कलीन सरकार क्षमता कलीन प्रधानमंत्री क्षमता आज के प्रधानमंत्री आज के सरकार कम प्रधानमंत्री नेतृत्व शर्ट हो जाए मंत्रिसभाचित हो जाए छोटो प्रथा हिसाब से सब पाप डेमोक्रेसी चलमान एवं देखें जो नतून बजेट हाँ नतुन एलोकेशन हाँ कि इलेक्शन टाइम सर्वत भावे तक निर्वाचन कमिशन के तरह सहाज्य करते हैं आज संविधान निर्वाचनकालीन 
এবং ওই যে সেখানে তো বলছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকে জয়ন্ত শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু সংবিধানকে খুঁটিয়ে 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 পড়েছেন অতিরিক্ত আয়ত্ত করেছেন এবং সেই দিন আমার খুব ওই যে যে কনক্লুডিং সেশনস হলো তিনি যে কথাটা বললেন আবার আসিব ফিরে মানে ওইটা কিন্তু জীবনন্দ দাসের কবিতার মাধ্যমে তো এটা দেখলাম যে উনি খুব কারেক্টলি কনস্টিটিউশনাল অ্যাঙ্গেল থেকে কথাটা বললেন যদি কবি কবি ভাষায় বলেছেন কিন্তু এর ভিতরে কনস্টিটিউশনাল একটা ইয়ে ছিল এলিমেন্ট ছিল বাতিল করে দিয়েছে তো এখন এইটা রেখে তার হবে সেটা তো পলিটিক্যাল ডিসিশনের ব্যাপার হ্যাঁ কারণ কালকে এই টেবিলে একজন তিনি আইনজীবী নন তিনি বলছিলেন যে কেন মানে সংসদ আছে সেটাও তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার সংসদ চাইলেই তো আবার সংসদ অধিবেশন ডাকা যায় সংসদ অধিবেশন ডেকে যে কোনো সংশোধনও করে নেওয়া যায় এখানে মূল প্রশ্ন কিন্তু এটা না মূল প্রশ্ন সবাই একটা দাবি ডক্টর কামাল হোসেন অনেকবার বলেছেন প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে মূল প্রশ্ন হলো এটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য এবং একটা নির্বাচন করা যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক সরকার এখানে নির্বাচিত সরকার বসবে এটাই তো মূল যেটা পার্টিসিপেট সব জনগণ নিরপেক্ষভাবে ভোট দিতে পারবেন সেটা আসল কথা সেই সেই নির্ভয় যদি ভোট দিতে পারে সেটা যদি এনসিওর করা যায় এবং সেক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশনকে যদি স্ট্রেংথেন করা যায় আর্টিকেল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সে বলেছে যে নির্বাচনকালীন ইলেকশন কমিশনকে সরকার সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে এটাও যদি করা যায় তাহলে সরকারে কে থাকলো না থাকলো আর সার্জার বল সার্জারা বলছেন এই এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন সরকারের নীতি নির্ধারক যারা আছেন তারাও বলেছেন যে এই সময়ের ভিতরে ইলেকশন শিডিউল হয়ে গেলে তারপর কোনো পলিসি ম্যাটারে কোনো গভর্নমেন্ট কাজ করবেন না রুটিন ওয়ার্ক করবেন এটা যে কনভেনশন ইন্ডিয়াতেও তাই আছে ইন্ডিয়াতেও তাই আছে এবং এই গভর্নমেন্টেই কন্টিনিউ করবে আর এখন যদি আবার ওই যে সিস্টেম প্রপোজাল নিয়ে আসছে ওটা করতে গেলে তো কনস্টিটিউশন করতে হবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ একশো আঠারোর ছয় অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট তাদের পদত্যাগ পত্রের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন থেকে সরে আসতে পারেন মানে এখন নির্বাচন কমিশন মানে এই আরেকটি প্রশ্ন যেটা আমার মনে এই যে সংসদ ভেঙে দেওয়া হলো মানে এই এতগুলো দাবি আসলে একসাথে পূরণ আপনারা বললেন যে নিরপেক্ষ সরকার আর সম্ভব নয় এখন নির্বাচন কমিশন আবার তাকেও তো আসলে সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগ পত্র দিয়েই দেখুন নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আমার মনে হয় যে প্রয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাড্রেস করা বেশি কারণ নির্বাচন কমিশন যেটা হয়েছে সেটা আমাদের লোকাল গভর্নমেন্টের নির্বাচনগুলো যে আমরা দেখলাম সেখানে তো উনি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কথা এই ইন্ট্রিম গভর্নমেন্ট টভমেন্টের চাইতে সবচেয়ে বড় কথা একটা ভালো নির্বাচন কমিশন গঠন করা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য অতি আবশ্যকীয় এবং সেই জন্যে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন আমরা করতে পারি নাই এবং আমি একটা বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত ছিলেন খুব ভালো নির্বাচন কমিশনার ছিলেন এবং হি রিটায়ার উইথ ডিগনিটি আরেকজন হচ্ছেন মোহাম্মদ আবু হেনা উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে দু হাজার সাল আটজন টিএম এটিএম শামসুল হুদা উনি ফেব্রুয়ারি সাত থেকে দু হাজার বারো সাল তো এই তিনটি নির্বাচন কমিশনসকে মডেল নির্বাচন কমিশন হিসেবে ধরা যায় এবং এই ধরনের লোক আমাদের কানতে হবে এবং এটা কোনো দলের ব্যাপার না সরকারের দলের ব্যাপার না বিরোধী দলের ব্যাপার না এটা হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং যাতে আমাদের এই প্রতিবদ প্রতিবাদ নির্বাচনের সময় এই যে আমরা বিতর্কগুলো সৃষ্টি করলাম বিতর্ক অযথা এবং এটা খুব মানে হেলদি না 
এবং নির্বাচন কমিশনের আসলে তো নিজেরা পদত্যাগ না করলে তাদের সরিয়ে দেবার আবার কোনো বিধান না না সেটা সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি নির্বাচন কমিশন গঠন করার সময় আমাদের সংবিধানে খুব পাওয়ারফুল করে দিয়েছিলাম এবং সেটা এত পাওয়ারফুল যে তাতে মানে ইয়ে করতে হলে পারে মানে ডিফিকাল্ট টু রিমুভ সুপ্রিম কোর্ট জাজ যখন রিমুভ হয় সেটা হয় তো আমাদের যে অ্যাপিলেট ডিভিশন আছে संविधान मध्य संविधान मध्य भलो निर्वाचन होते अपनार मन आपनार मन इसे सुनब एक बिरतर पर फिर एलम राजकाहने बैरिस्टर अमिरुल इसलम आपने कहा था मैं जानते चाहिए वो आपने तीन जोन भालो निर्वाचन कमिश्नरे नाम उल्लेख करे अमरा विरोधी तक गये थे ना मेरे मुद्दे अपने बात तो थी कि छियात्तर पर जोन तो थी लेन जे निर्वाचन कमिशन ना तार कथा बोले थे आमे अश्ले जानते चाहिए नामी तो शंक्षत भेंगे देर पक्के बोले थे पक्के जब एवं इतने आमदे कन्वेंशन हुए आज काजे आमदे रिखने शब्दों में शंक्षत भेंगे ही निर्वाचन हुए थे आ एटी एक ती प्रश्न चिला एक ती प्रश्न चाहे आमदे कोनो कोनो दर्शक भाव से जे शंक्षत भेंगे दवा मने तत्त्व अध्यक्ष शार्क करे रोधी ने निर्वाचन तातो जब तुम बांग्लादेश थक बे तो दिन ए तीन टे ऑफिस कौन है बंद हो गया ना क्या मून ये बंग तारा ए तीन टे के नियंत्रण कर बन और तो प्राइम मिनिस्टर तार छोटो कैबिनेट हो माझरे के बीच हो पड़ो कैबिनेट हो नहीं तीन काज कर बन ये तो कोनो बात है तो कोनो स्कोप नहीं कोनो गैप नहीं जी एम के रामन आपना के वही प्रश्नों टी करा है नहीं जी जी ठीक ताहोले मने शंक्षत भिंगे दा होलो प्रधानमंत्री थकलेन तार मंत्री शाबा थकलो आ ये व्यवस्था ठीक होले तो एक टी ऑन तो तो दाबी मिने ना गया लो आमर ऑनिक दर्शक के ऑनिक मंतु बात है आमी आपना देश वाले कथा पर्यटकर आर इलेक्शन कमिशन के ज्यादातर भावे तरह सहायता कर भी जाते इलेक्शन सुस्त भावे हो आया कि ये एगुला तो बोले चाहिए कि आर मामला उठ चुका रहने आर को तो बोले चाहिए आर शबाश शाम वेश करार जे शाद दफर भी तेरे तीन टे दाबिर को तो बोले चाहिए जे अम्रा इतने टे दाबिर ओके कोल्ला मर कि अकॉन प उत्कृष्टतम तो वही निर्वाचन रहते हैं प्रश्न भी तो है, ताले तो वही सरकार डॉ प्रश्न भी तो है जबे, इटा बोलते जाच्चे, ताकुन वही निर्वाचन रहते हैं शरीर भावे करा जाए, क्या खमोदा है ताकलो क्या ताकलो ना, चला किन्तु मुख्य बेपन ना, तास्ता शंकर टो खाने ऐसे क्या चे बार बार, जब उन्ह दो हजार 
निर्वाचन सम्भव ना सरकार रुटीन क्या हमें एक अल्टारनेटिव जगह खुजते जाए संविधान बहरे क्योंकि ये बुझते हैं संविधान बहरे जावा विपज्जनक से तैरी करा और निवाचन कमिशन तैरी करारे जो व्यवस्थापना दरकार छो से जेमन ये श्रीलंकार उदाहरण दी अपना के श्रीलंका ये खूब ही असुविधार भरे छो एक तरा आसलें बंधु छें जस्टिस प्रफेसर पेयरिस उन्नी फरन मिनिस्टर छें फाइनान्स मिनिस्टर छें उन्नी एक बार भिजिटे आसलें ढाका ढाका एस खोज कर श्रीलंकार खूब सम्पर्क घनी नाना कारण उन्नी सार्कलर केंद्रबिंदु और जस पेयरिस हिसाब से खूब ही भलो सम्पर्क छोड़ता जो प्रेसिडेंट छेने लेक्चार दिए सुप्रीम कोर्ट बारे एंड इट्स ए भेरि एडेमिक एंड लयार जुरिस्ट बना जाते जुरिस्ट तो से उन्नी प्रथम डाकलें गेस्ट हाउस तरह डाकल बसाते तो तक हाँ के बोलें जो ए रखम एक अवस्था खुजी जो कि एक तत्व सरकार तुम्हारे मत करते खूब एट्रैक्टेड से एजेंडा टू कम हेयर तो तक हमें बोलें ना ये कख करना ये खूब संविधान बैरेना शुदा ना बोले खूब कम्फर्टेबल फील करा बेपारे खूब विचलित तो तक उन्नी डिसकारेज कर लुनी तर फिर गलन फिर जे उन्नी आबाद इनभाइट कर लें तक उन्नी फाइनान्स मिनिस्टर छोड़ें बोध है तो बैंक एक लेक्चार देर जो इनभाइट कर लें जो एक आज के बिल्ट पास करिए बिल्ट तुम्हें देखा तो फ्रेश बिल वन पास दावत कर देखल उन्नी कर जो समस्त पार्लामेंटरि दलगुलो आदर प्रतिनिधिगुलो देवें और एक सार्च कमिटी कर से सार्च कमिटी सिलेक्ट कर सार्च कमिटी सिलेक्ट करारे एत सुंदर निवाचन हल और एक व्यवस्था कर लें निवाचन समय एक जो आईजी थकबें जे आईजी ए समस्त इलेक्शन रिलेटेड जा प्रब्लेम तरह कंट्रोले थे कि भाव के निर्वाचन 
বিশ্বাস যোগ্যতা গ্রহণ যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে নাই নির্বাচনের সমতল ভূমি লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে আলাপ হয় নাই ওই যে আপনিও বলেছেন যে মামলা টামলা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে আসব আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনি যদিও আদালতে তখন বলেছিলেন রাখা যেতে পারে কিন্তু এখন আপনি আর মনে করেন না তা ফিরিয়ে আনা যায় দর্শক হয়তো উত্তর পেয়েছেন এতক্ষণে পুরো আলোচনায় কিন্তু আমি লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রসঙ্গে আসি আর এই প্রস্তাবে ডক্টর কামাল হোসেনরা যে প্রস্তাব লিখিত আকারেও দিয়েছেন সেখানে তারা বলছেন উপরে উল্লেখ সংসদ ভেঙে দিলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ও প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ডের একটি বড় শর্ত পূরণ হবে আপনি আলোচনাটা শুরুই করেছিলেন এখানে যে এক একজন এমপি খুব প্রভাবশালী তার এলাকায় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তো ওখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন পুলিশ বলেন উন্নয়ন বলেন মানে তারাই সমস্ত কিছু সব চাকরি দেওয়ার বলেন স্কুলে স্কুলে ভর্তি সব কিছু তো তারাই পরিচালনা করেন ওখানকার আপনার যেটা বলা হয় এই রাশান ভাষাতে কুলক তো তারা হচ্ছে ওখানকার মতপর সব কিছু আর নির্বাচনের আমি নির্বাচনের লেভেল প্লেইং ফিল্ডের বিষয়েও তারা বলেছেন যে জামিনের যাতে আমি এই প্রসঙ্গে যদিও আপনার সাথে আজকে আলাপ করার কথা ছিল কিন্তু যাই না যে খালেদা জিয়ার জামিনের বিরোধিতা করবে না আইনজীবীরা অ্যাটর্নি জেনারেল পিপি এবং সরকারি আইনজীবীরা এ কথাটাও তারা বলেছেন আর খুন ধর্ষণ ব্যতীত অন্য মামলাগুলো তারা আসলে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন অন্যদের হ্যাঁ এইটা আমার মনে হয় মানে মানে বিএনপির স্বার্থেই বলছি যে যে সমস্ত মামলায় দুজনই তাদের নেতা নেত্রী তারা ইতিমধ্যে সাজা পেয়েছেন এটা রাজনীতির জন্য এবং বিএনপি দল হিসাবে তাদের জন্য এটা কোনো অ্যাসেট না অত তারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন যে সামটাইম লিডার্স মে বিকাম লায়াবিলিটিস বেশ করে যে ধরনের ক্রিয়াকর্মে তারা দণ্ড হয়ে গেছে এদিক থেকে রাজনীতির সুস্থতার কারণেও উচিত হচ্ছে যে তাদের প্রতি সমস্ত প্রেসিডেন্ট বা অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট তাদের পার্টির তাদের উপরে সম্পূর্ণ রেসপেক্ট দণ্ড প্রাপ্তেরও তো জামিনের অধিকার আছে সরকার চাইলে তো অ্যাটর্নি জেনারেল পিপি সরকারি আইনজীবীদের জামিনের বিরোধিতা না করবার কথা বলতে পারে না কি জামিন কনভিকশন কনভিকশন হয়ে গেছে তো জি কিন্তু তারপরেও জামিন হলে যেমন কনভিকশন পর তো জামিন করবে রিস্ক জি কনভিকশন পরে তো জামিন এটা তো এজ এ ম্যাটার অফ রাইট ক্লেম করা যাবে না এখন गवर्नमेंटের যদি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস অথবা স্টেট প্রসিকিউটর যদি আপত্তি নাও করে जमीन दिए दें समाधान सूत्र होते सामने संसद भेगे देवारकम एक अनपद परिस्थिति सृष्टि है जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट स्पीकर प्रकृति पचंद करे दर्शक जरा संगे छे परवर्ती पर्व संलाप शेष एर पर आलोचना